క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అందుకే ప్రభువారు అక్కడ మూడు సార్లు కూడా అక్కడ ప్రత్యక్షమైన మీకు సమాధానము కలుగును గాక మీకు సమాధానము కలుగును గాక మీకు సమాధానము కలుగును గాక హలెలూ ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మీకు కూడా ఏసునామలో మీకు సమాధానము కలుగును గాక మీ కుటుంబంలో నెమ్మది ఉండును గాక మీ హృదయంలో ఆనందం ఉండును గాక మీ హృదయంలో జీవ వాకులు నిలిచి ఉండును గాక హలెలూ ఇప్పుడు వీక్షిస్తున్న వింటున్న ఈ యొక్క సజీవుని యొక్క స్వరము ఆయన మాటలు మీ హృదయంలో నిత్యము నిలిచి ఉండని గాక మీ బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా ఎంతమంది అయితే ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నారో వారు అందరు హృదయంలో కూడా మీరు బ్రతుకు దినములన్నీ కూడా ఈ మాటలు మీ హృదయంలో నిలిచి ఉండని గాక ఆ మాటలు నెవరమేసుకుంటూ బ్రతుకు దినములన్నీ ముందుకు సాగుదురు గాక ఐ మీన్ ఈ యొక్క ధర్మశాస్త్రం ఈ బై పరిశుద్ధ గ్రంథ ధ్యానిస్తున్నప్పుడు ఏం కలుగుతుందట ఏం కలుగుతుంది నెమ్మది కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక చూడండి ఈ లేఖనాల నుంచి మీరు కొనుక్కున్న మాటలు మీకు చెప్తున్నప్పుడు దేవుని వాక్కు మీకు చెప్తున్నప్పుడు ఆయన మాటలు మీకు విడుదల చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది నెమ్మది కలుగుతుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఈ మాటలు వింటే మీ బ్రతుకుల్లో మీ కుటుంబంలో సమాధానము నెమ్మది కలుగుతుంది మరి ఏ మాటలు విన్నా సమాధానము కలుగుదు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా చూస్తే పిలిపి నాలుగు ఏడులో చూద్దామా సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములను మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలియుండునని కావలియుండును దేవునికి మేము కలుగుని గాక సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము హాలెలు ఎవరి సమాధానం దేవుని సమాధానం చూడండి నా శాంతినే మీకు అనుగ్రహించి వెళ్తున్నాను అన్నాడు దేవుడు ఆయన సమాధానమే మీకు కూడా ఇస్తున్నాడు ప్రభువారు హాలెలు ఏం లేదు ఆయన మాటలను లక్ష్యం ఉంచి చాలు మీకు సమాధానం కలిగినట్లే ఆయన మాటలు హృదయం భద్రపరచుకోండి కొందరు అంటారు కదా మా భర్త అండి ప్రార్థన చేయనీ చేయనీరండి నువ్వు ఆయనతో మాట్లాడుతూ నోటితో మాట్లాడు హృదయంతో ధ్యానించు ప్రభువుని హాలలు నీ పక్కన నిలిచి ఉంటారు ప్రభు వారు వచ్చి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఏమండి సాకులు చెప్పకూడదు ఆయన కోహం వచ్చిందే మోకేళ్ళ కోహం వచ్చి ఏం వద్దులే ఏ సుప్రభు ఏం వద్దులే నువ్వు ఆయన నమ్మొద్దు అని అన్నాడే మోకేళ్ళ కోహం వచ్చి మన మావారు కూడా అన్నారు ఇంట్లోంచి నెట్టి పడేస్తారు తెలుసా అర్ధరాత్రి నెట్టేసినారు ఇంట్లో మన దేవుడు కాదు పో అని నన్ను పిల్లల ఇంట్లోంచి నెట్టేసినారు ఇంట్లోంచి బయటకు నెట్టినప్పుడు నేనేం చేసినా తెలుసా కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసా ఇప్పుడైతే కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసినానో నా ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ఆయన హట్ చేయలే నేను హట్ చేయలేదు కానీ పూజలు మానేసాను కాబట్టి ఆయన పోహం వచ్చింది నిత్యము కూడా పూజలు 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 నా జీవితంలో అయితే ఎప్పటికీ పూజలే అలా పూజ చేయకపోవడం నా భర్తకి ఇష్టం లేదు కనుక ఆయన చేసేవారు ఇద్దరం కలిసి చేసేవారము కనుక నాతో పాటు నువ్వు చేయట్లేదని కోహం వచ్చేసింది ఆయనకి అబద్ధం చెప్పేదాన్ని మంచి పని కొరకు అబద్ధం అంటే చెడ్డవాటి గురించి అబద్ధం కాదు కానీ మంచి పని ఎందుకు చెప్పినా నేను ఏంటో మంచి పని అంటారా ఏసై నీతు మంత్రుడు ఆయన నా కొరకు ప్రాణం పెట్టాడు రక్తం కార్చాడు నన్ను కొనుక్కున్నాడు తన సొత్తుగా చేసుకున్నాడు నేనేం చేయగలుగుతాను నిత్య రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు శత్రుభాలను అధికారం ఇచ్చాడు ఏమి సమస్తాన్ని ఏలండని చెప్పినాడు ఇవన్నీ నమ్మేసినా నేను దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అవునా అని అనలా నేను అవును నమ్మాల్సిందే అక్కడ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఎందుకు నమ్మాలంటే ఆయన చనిపెత్రికి లేచాడు హాలెలు కనుకనే ఆయన సమాధి ఖాళీగా ఉంది నమ్మాలి కొంతమంది వెళ్ళి చూసొస్తుంటారు కానీ నాకు చాలా ఆశ చూడాలని మరి డబ్బులు కావాలిగా ఏమి నమ్మేసిన మంతి మీకు చూసిన ఇంకా వెళ్ళే అంత స్తోమత లేదు కదా ప్రభు మేము నమ్ముతున్నాం తండ్రి మీ సమాధి ఖాళీగా ఉందని హలెలూ ఇయ్య దేవుడు వాళ్ళని నడిపిస్తున్నారు దేవునికి మహిమ కనుక నమ్మాలంతే నువ్వు నమ్ముతున్నావా మరి సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన సమాధానము ఏసు క్రీస్తు వలన మీ హృదయములకును మీ తలంపులకును కావలి ఉండును హలెలూ ఇయ్య సమస్త జ్ఞానమునకు రకరకాల జ్ఞానాలు ఉంటాయి ఈ లోక జ్ఞానము కాదు నిరర్ధకమైపోయే జ్ఞానము ఏమి చాలా మంది తెలివి లేని లోనండి అగా పిల్లడికి తెలివి లేదండి అయ్యో ఎంత తెలివి లేదండి మీకు ఒకసారి ఎవరు చెప్తున్నారు నన్ను అంటున్నారనమాట ఫుల్ ఫైటింగ్ అనమాట ఒక చోట 
ఫుల్ ఫైటింగ్ అయిపోతుంది నేను నిలబడి ప్రార్థన చేస్తున్నా కానీ వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అయ్యో పాప మేం మాట్లాడలేదు అమ్మగారు అనుకుంటున్నారేమో కానీ నేను పాస్తాం అని ఎవరికి తెలీదు అంటే నాకు వాక్యం చెప్పినప్పుడు మాత్రమే ఈ వైట్ డ్రెస్ వేస్తా మామూలప్పుడు నేను కలర్స్ డ్రెస్సులు వేసుకుంటా కలర్స్ శారీస్ కట్టుకుంటా నా ప్రభువారు చెప్పినారు వాక్యం చెప్పినప్పుడు నా తెల్లబట్టలు ఎందుకంటే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు వైట్ అంటే ప్రభువారికి ఇష్టం వేసుకోవాలంటే వేసుకోవాలి మరి తప్పదుగా ఏమి నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు నిరీక్షణ నేను చెప్పింది వినవా అంటాడు ప్రభువారు అమ్మో వింటాను ప్రభు ఆ వేసుకోపో అంతే ఆయనకి ఏది ఇష్టమో అదే నాకు ఇష్టము నేను అనుకు ఏం ప్రభా ఊరిక వైట్ డ్రెస్ ఏంటి ప్రభా ఊతిక మాసిపోద్ద ప్రభా అడుగుతున్నావు ప్రభుని నాకు కూడా కలర్ డ్రెస్ వేసుకుని ప్రభు మెసేజ్ చెప్పాలి ప్రభా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇస్తాడు ప్రభు వారు నేను ఇలాగ ఉండాలి ఆయనకి ఇష్టము నా ఇష్టమా అంతా నీ ఇష్టం నెరవేర్చండి ప్రభా హలలు దేవుడు ఇచ్చారండి అన్నీ ఇచ్చారు కానీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క టెస్ట్ పెడతారు నా బ్రతుకులు అసలు ఇష్టపడను కాబట్టి బయట అందుకే నాకు ఇది ఇచ్చాడు ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హలలు ఆయనకి ఇష్టం నేను ఇలాగ ఉండటం ఇదేమి కష్టం కాదుగా ఎందుకు ఎందుకు చెప్పినారో వేసుకోవాలి ఆయన ఉద్దేశం ఏమై అన్నదో నాకు కూడా చాలా ఇష్టం కలర్స్ కలర్స్ డ్రెస్సులు వేసుకుని వెళ్ళాలి ప్రభు అని నేను కూడా అనుకుంటా కానీ ప్రభుకి ఏం ఏమి ఇష్టము నేనేమి నాకు నా నుంచి నువ్వు ఏమి ఆశిస్తున్నావు ప్రభు నేను ఎట్లా ఉండాలని అనుకుంటున్నారు చెప్పండి ప్రభు నేను ఎట్లా ఉండాలి అన్నప్పుడు ఇదిగో ఇలా ఉండాలి అని నన్ను నా కళ్ళకు చూపించినారు జీసస్ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక మరి నా ప్రియుడి కొరకు ఆయనకు అందమైన బిడ్డగా నేను ఉండాలి ఇలా ఉంటేనే అందంగా ఉంటాను ఇక లోపల అంటే వైట్ డ్రెస్లో కాదు సిస్టర్ బ్రదర్ జ్ఞా జ్ఞాపకం చేసుకోండి హృదయము అందంగా ఉండాలి పైన కూడా రూపం ఆయనకి ఇష్టమైన రీతిలో ఉండాలి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలా లూయా కనుక సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము దేవుని సమాధానము కావాలి దేనాన్న ఏ సమాధానం కావాలి మీకు ఆయనిచ్చే సమాధానం మీకు సమాధానము కలుగును గాక ఈరోజు మీ కుటుంబంలో సమాధానం నిలిచి ఉండను గాక హలెలు ఏమి మీ హృదయములకు మీ తలంపులకు నువ్వు కావలి ఉండును దేవునికి మహిమ హాలెలు ఎంత గొప్ప దేవుడు యశలు చూస్తే ఎవని మనస్సు దేవుని మీద ఆనుకొని ఉండను వాణిని పూర్ణ శాంతి గల వాణిగా కాపాడేదను దేవునికి మహిమ సంపూర్ణముగా అనుకొని ఉండాలి ప్రభు మీద వాణిని మాత్రమే పూ అసంపూర్ణం అనడా పూర్ణ శాంతి గల వాణిగా కాపాడేదను ఎక్కడ అబ్బా బాలేదండి అదండి ఇది ఏమి ఉండదు ఇక ఎప్పుడు ఎల్లప్పుడు ఆనందమే సంతోషమే ఆనందమే ఆనందం ప్రభువులు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలెలుయా కనుక ఆయన పూర్ణ శాంతి గల వాణిగా కాపాడేవాడు మన ప్రభు వారు ఆయన మీద ఆనుకొని ఉండాలి ఎవరైతే ఆయన మీద ఆనుకొని ఉంటారో ఎవరి మనస్సు అయితే ఆయన మీద ఆనుకొని ఉంటుందో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాణిని పూర్ణ శాంతి గల వాణిగా కాపాడేదను అన్నాడు ప్రభు వారు కనుక నువ్వు ఆయన మీద ఆనుకుని ఉంటావా సహోదరుడా సహోదరి నీకు శాంతి సమాధానం లేదా ఆయన సమాధానము కలిగి చేసేవాడు ఆయన శాంతిని మీకు అనుగ్రహించి నా శాంతిని మీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను కలవరపడకండి మీ హృదయములను వెరవనీయకుడి అన్నాడు ప్రభు వారు ఎందుకు కలవరపడుతున్నావు ఎందుకు అధైర్యపడుతున్నావు ప్రభే చెప్తున్నారు కదా కలవరపడద్దు నేనున్నాను కానీ ఈ పక్షంగా ఇదిగో నా సమాధానే నీకు విడుదల చేస్తున్నాను అన్నాడు ప్రభు నా శాంతినే మీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు ప్రభు వారు దీనికి మహిమ కలిగి ఇప్పటికే నమ్ముతావా ఏమి సమాధానం లేదమ్మంటే ఇప్పుడు సమాధానం ఇచ్చినారు కదా ప్రభు వారు యువత ప్రజలకు బలం ఇచ్చేవాడు సమాధానము కలిగి చేసేవాడిని ఆశీర్వదించేవాడు అల్లెలు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇప్పుడే నీ గృహంలో సమాధానం కలిగి చేస్తున్నాడు ప్రభు వారు సమాధానం లేక చేస్తున్నాడు ప్ర మరి సాతనిగాడు కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాడు సమాధానం లేకుండా కొండలు చెప్తూ గొడవలు పెడుతూ ఏమి విచ్ఛిన్నం చేస్తున్నాడు అయితే ప్రభు వారు చెప్తున్నారనమాట తన ప్రజగా నువ్వు జీవిస్తావా ఏమి నా కుమార నా కుమార్తె నా నీతిని అనుసరిస్తావా అయితే నీకు సమాధానం ఇచ్చేవాడు నేనే అన్నాడు ప్రభు వారు ఎప్పుడైతే అశాంతి గురి చేసినాడో సాతనిగాడు అక్కడ చూడండి ఒక మాట రోమా పదహారు ఇరవైలో చూద్దామా సమాధానకర్త యొక్క దేవుడు 
సాతాని మీ కాళ్ళ క్రింద శీఘ్ర చితక దొరికించును హాలెలుయా ఎవరంటీనా సమాధానకర్త ఎగు దేవుడు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక సమాధానకర్త ఎగు దేవుడు అంట సాతాన్ని శీఘ్రముగా మీ కాళ్ళ కింద త్రొక్కించును అన్నాడు ప్రభు హాలెలుయా నీతోటే వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ సహోదర సహోదరి నీతోటే శీఘ్రముగా ఆ సాతన యొక్క సరసును శీఘ్రముగా చితక దొక్కిస్తాడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నువ్వు చితక దొరకు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక రోషంబుని లేవాలి నువ్వు దిగ్గుని లేవాలి హాలెలు నేను భయపడిన పనికి మన సాతడ నా ప్రభు ఈ క్షణమందే నా హృదయంలో నా కుటుంబ సమాధానం విడుదల చేసి ఉన్నారు నువ్వు అశాంతి గురి చేసిన పనికి మన సాతడ పో అనాలి నువ్వు పోరా పో పనికి మాలిన వాడా అని చెప్తావా నువ్వు చెప్తావా ఈరోజు చెప్పాలి ధైర్యంగా నేను అట్లానే చెప్తా ఏ పో ఏడిసిన పనికి మాలినాడా అంట నాకు చెప్తుంటాడు వచ్చి వాళ్ళ సంగతి నీకు తెలుసా వాళ్ళ గురించి నాకు తెలుసు కానీ నువ్వు ఎలాంటి పనికి మాలినాడు బాగా తెలుసురా అంటే వాడిని అర్థమైందా వాడు చెప్తాడు సాతనగాడు ప్రతి ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్తుంటాడు వచ్చి ఏడిసిన పో నువ్వు అబద్ధకుడివి దొంగవి నువ్వు నీ సంగతి నాకు బాగా తెలుసు పనికి మాల సాతడ అంట నేనైతే ఇస్తున్నాను హాలెలు యా మళ్ళీ ఇంకొకరిని చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళ సంగతి తెలుసా తెలుసు నాకు నేను అంట నేను ప్రార్థన చేస్తా పనికి మాలాడు పో అంట నేను వాళ్ళని ఏం చేస్తాను తెలుసు నీ వాళ్ళ కదా పోరా పనికి మాలినాడా నువ్వు చెడ్డవాడివి కాబట్టి చెడ్డ పనులు చేస్తావు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఆ చెడు పోయిందని బాగు చేస్తాడు నా ప్రభు అని చెప్తుంటాడు దీనికి మహిమ కలిగిన గాక నేను వాళ్ళని ఏం చేస్తానో తెలుసా అంటాడు నీ వాళ్ళ కాదు పో అంట నేనైతే దేవునికి మహిమ చూడండి ఇదే నాన్న భయపడద్దు భయపడకుండా ప్రభు వారు సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు కనుకనే ఆ సాతాని గడిని శీఘ్రముగా నీ కాళ్ళ క్రింద నా కాళ్ళ క్రింద శీఘ్రముగా సమాధానకర్తకు ప్రభు ఆ యేసుక్రీస్తు వాడి యొక్క సిరసును అంట నీ పాదాల కింద నా పాదాల కింద చితగ్గొట్టేస్తున్నాడు అంట చితగ్గొట్టేసి నేనైతే వేస్తాను నువ్వుకుంటావా ఈరోజు చితగొట్టావు ఆ మెయిన్ ఎస్ భయపడకూడదు నీ సమాధానం మా మీదకి విడుదల చేయి ప్రభానాలి ఎప్పుడు సమాధానం మీ మీదకి వస్తుందంటే ఆ నీతి మంతుని మాటలు వినాలి ఆ మాట విని గైకు నడుచుకోవాలి అప్పుడే తన ప్రజగా ఉంటావు తన జనులుగా ఉంటారు తన పరిశుద్ధ జనాంగముగా ఉంటారు ఏమండి తన పరిశుద్ధ జనాంగం ఎవరంటే ఆయన నీతిని అనుసరించేవారు ఆయన మాట విని ఆ ప్రకారం నడుచుకునేవారు వాళ్ళకు మాత్రమే వాళ్ళనే ప్రభు చెప్తున్నారు యహోవా తన ప్రజలకు సమాధానము కలిగి చేసి తన ప్రజలకు బలం ఇచ్చేవాడు తన ప్రజలకు సమాధానము కలిగి చేసి వాడిని ఆశీర్వదించేవాడని ఆశీర్వదించాడు దేవుడు దేవునికి మేము కలుగుని గాక ఇక సమాధానం లేదండి అన్న మాకు నీంట్లో సమాధానం ఉండుని గాక నెమ్మది కలుగుని గాక ఈరోజు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నారు నమ్మాలి మీరు నిజంగా ప్రభు నాతో మాట్లాడుతుంటారు అంటే ఒక మా పాస్టర్ గారు లేకపోతే ఇంకో పాస్ట్ అమ్మ గారు ఏదో బ్రదర్ నుంచి ఇలా కాదు నాతో మాట్లాడిన నా ప్రభు ఎందుకంటే రోషం పూర్ణు కనుక నిలబడితే నీతో కూడా మాట్లాడతాడు ప్రభు వారు అలా లూయా ప్రభు మాట్లాడిన ఏమని పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరలేని నా కృపణ విడిచిపోయింది నా కుమార్తె అన్నాడు ప్రభు వారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి అసలు ఎంత గొప్ప దేవుడు పర్వతములు తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరలేని నా కృపణ విడిచిపోదు సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందుకు జాలిపడి యహోవా సెలవిస్తున్నాడు హాలే లూయా నా ప్రభు నాతో మాట్లాడినారు అనేక సార్లు మా అయినా కూడా ఇంకా ఏడుస్తూ ఉంటా ఎందుకో చెప్పినా నేనేదో అది లేదు ప్రభు ఇది లేదు ప్రభు ఇవ్వండి ఎప్పుడు ఏడవాలి ఎందుకు ఏడవాలి పని లేక మీరు ఏడుస్తా అసలా ఏడవద్దు ఏడ్చి బిడ్డలుగా ఉండకూడదు ఎందుకో చెప్పిన ఆల్రెడీ ప్రభు వారు నీ కొరకు ప్రాణం పెట్టినవాడు నీకు ఇవ్వలేడేంటి చేయలేడా చేతగానివాడా అసలు ప్రాణమే పెట్టాడు రక్షణించాడు ప్రభు వారు రక్షణ కలుగజేసినాడు ఉచితంగా రక్షణ ఇచ్చాడు నిత్య రాజ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఏమి సమస్త మీద అధికారం ఇచ్చాడు సమస్తాన్ని ఏలండి అని చెప్పాడు శత్రుబల అధికారం ఇచ్చి ఉన్నాడు ఏమి ఆయన రక్తం గార్చి కొనుక్కున్నాడు అసలు అప్పుడే మీకు అర్థమైపోవాలి నన్ను కొనుక్కున్నావు కదా ప్రభు నీ సొత్తుగా చేసుకున్నావు కదా నా కొరకు నీ ప్రియకుమారి బలిగా అర్పించిన దేవుడివి నీవు నాకు ఇది చేయలేవా చేస్తావు అని విశ్వాసం ఎందుకు కలగట్లా నీకు ఏమి అది లేదు ఇది లేదు ఎందుకు ఏడవాలి లేదా భర్త మార్పు లేడండి భార్య మార్పు లేదండి బిడ్డల మాట ఎందుకు ఏడవాలి ఏడవసలా ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన ఆయుధము 
ప్రత్యూష్ సమాధాన పడు భర్త కోపడుతున్నారు సమాధాన పడిపో నీ భర్తయ్యగా పక్కన వాళ్ళు కాదుగా భర్త కాకపోతే ఎవరు కోపడతారు భార్య మీద ఏదైనా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏమైనా ఆఫీస్లో వర్క్ ఎక్కువ అయిపోయి ఇంటికి వచ్చేమన్నా అరుస్తున్నారేమో అలాంటి సమయంలో దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండాలి నువ్వు ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఏమి అప్పుడు సమాధానం కలుగుతుంది ఆయన వచ్చి ఒక మాట అంటే నువ్వు రెండు మాటలు అంటే నీకు సమాధానం ఉంటుందా నీ మధ్య సమాధానం ఉంటుందా అసమాధానమే ఉంటుందా తప్ప ఏసు ప్రభుపరిచిన సమాధానం మీ మధ్యలో ఉండదు కానీ ఈరోజు నేర్చుకోవాలి ఆయన వచ్చి ఏదైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు సరేనండి అలాగేనండి అని చెప్తూ ఆయనకి సంతోషపరిచే విధముగా ఆయన ఏమన్నా కూడా మాట్లాడకుండా క్లాస్ మంచినీళ్ళు ఇచ్చు మజ్జిగి ఇచ్చు ఏమి లేకపోతే జ్యూస్ ఇచ్చు ఆయన్ని రిలాక్స్ అవ్వడానికి నువ్వు ఏదో చేయాలి తప్ప ఆయన అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు రాగానే అని అనకూడదు ఎప్పుడు కూడా అరవకూడదు భర్త మీద దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఎప్పుడైతే నువ్వు భర్తకు లోబడుతూ ఆయన మాట ఒకవేళ గద్దించినా కోపడినా కూడా సమాధాన పడిపోతూ ఉంటావో ఆ సమాధానకర్త యొక్క ప్రభు నీ దగ్గరకు వస్తాడు వచ్చి ఆ అసమాధానం సృష్టించాలని అనుకున్న సాతన శిరసం శీఘ్రముగా నీ పాదాలు చితపట్టించేశాడు ప్రభు వారు వాడు శిరసనే ఎప్పుడైతే మాటకు మాట ఎదిరించావో ఇంకా సమాధానం ఉండదు అక్కడ అర్థమైందా నేర్చుకోండి రోజు నుంచి సమాధాన పడిపోల ప్రతి విషయంలో కూడా అందుకే ప్రభు వారు పర్వతములు తొలగి నన్ను మెట్టలు తత్తారని నా కృపణ విడిచిపోదు సమాధాన విషయమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని ప్రభు వారే సెలవిస్తున్నారు అక్కడ ఎంత గొప్ప దేవుడు ఎట్లా సమాధాన విషయమైన నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందు జాలిపడి యహోవా అబ్బా నీతోట చెప్తున్నారు ప్రభు వారు సహోదరుడు ఆ సహోదరి నీ ఎందు జాలిపడి యహోవా సెలవిస్తున్నారు వాగ్దానం చేస్తున్నారా ప్రభు వారు మర్చిపోలా గుర్తుంది ఆయనకి కానీ నీవి చేయవలసిన పరిచి నువ్వు సమాధాన పడిపో ప్రతి విషయంలో ఆయన నీతి నరసి నుంచి అడుగులు వేయి ఆయన మాట విను జాగ్రత్తగా హలలు అందుకే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఏమంటే ఈ పాట ప్రేమిస్తున్నారు ప్రభు వారు కనుక నువ్వు భయపడమాక ఆయన సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు తన ప్రజలకి బలం ఇచ్చే దేవుడు బలహీనుడిగా ఉన్నావా అయితే బలమిస్తున్నాడు ప్రభు వారు విన్నావుగా ఆయన మాటలు విన్నావు కాబట్టి బలం ఉంది నీలు ఆ మాటలు వింటూ ఉండగానే నీకు బలము హాలలు ఏమి తన ప్రజలకి బలం ఇచ్చేవాడు తన ప్రజలకు సమాధానం చేసేవాడు తన ప్రజలే మీరు అర్థమైందా దేవుని పరిశుద్ధ జనాంగమా మీతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు ఆయన సుత్తైన ప్రజలు మీరు విలువ పెట్టి అవలిచ్చి కొనుక్కున్నాడు ప్రభు వారు కనుక ఏ సమస్య వచ్చినాడు ప్రభు మాట్లా పర్వతములు తొలగిపోయిన మెట్లు తత్తన కొన్ని విడిచిపోదు సమాధానార్థమైన నా నిబంధన తొలగిపోదు అని నీ ఎందు జాలిపడి హోవా సెలవిస్తుంటే ఏమి నా కుమ్మడి ఆ కుమ్మతి భయపడతావు భయపడమాక జీవోగలిగినదండి ఆత్మీక స్తోత్రం రాజ్య హాలలు ఏమండి భయపడద్దు ఏ మాత్రం భయాన్ని గజ 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 వణికించేయాలి క్రైస్తవుడు రోషం కలిగిన వాడా ఎప్పుడు వణికిస్తాడంటే సమాధాన అబ్బో మా వల్ల కాదండి ఏమనుకుంటున్నారు అనమాక ఏసుప్రభు ఒకసారి చూడు సెలవులో ఆయన ఎలాగా సమాధాన పడ్డాడో ఎలాగా రిక్తుడిగా వచ్చాడు ఏమి నోరు తెరిచి ఏమన్నా ఎదిరించాడా అస్సలండి ఒక మాట చెప్తే వినండి నిజముగా క్రైస్తవుడు నిజముగా క్రీస్తు యస్ రక్తంలో కడగబడిన రోషము కలిగిన సేవకుడు సేవకురాలు విశ్వాసి 
అయితే ఒక మాట ఆయన ఎలాగైతే దిగొచ్చాడు రిక్తునిగా ఏ విధముగా అయితే ఆయన తగ్గింపు కలిగి ఉన్నాడు కొట్టిన వాళ్ళని కొట్టకుండా తిట్టిన వాళ్ళు తిట్టకుండా దూషణ దూషించకుండా దున్నువానికి దాన్ని వీపనిచ్చున్నాడు హాలల్లు ఏమండి ఏ పాపం చేయలేదు ఏ దోషం చేయలేదు ఎవరికి అన్యాయం అక్రమం చేయలేదు అందరికీ మేలే చేస్తున్నాడు మేలు చేస్తున్నాడు కీడు చేస్తున్నాడా అందరికీ మేలు చేస్తున్నాడు సిలువు మరణాన్ని పొందాడు ఆ సిలువులో కూడా వ్రేలాడితే అంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు తండ్రి వీరు ఏమి చేయించున్నారో వీరు ఎరుగురు కనుక వీరు క్షమించండి అబ్బా ఇంకెవరని ఎంతగా ప్రేమిస్తారు ఒక్కసారి ఆయన దట్టు చూస్తే నువ్వు సమాధాన పడిపోతావు ఆయన చూస్తూ ఉంటే అవన్నీ గుర్తు చేసుకోవాలి బైబుల్ ధ్యానిస్తున్నారు ఏం ఉపయోగం చాలామందికి నిష్ప్రయోజనం అయిపోతుంది వాళ్ళకి బైబుల్ ధ్యానిస్తూ ఆయన ఎలా సమాధాన పడ్డాడు ఎంత దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉన్నాడు సమాధాన పడాలి సమాధాన పరిచే బిడ్డలుగా ఉండాలి అప్పుడే ఆయన సమాధానం నీ మీదకు వస్తుంది అప్పుడే ఆయన నీకు బలం ఇస్తాడు అప్పుడే ఆయన నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు అప్పుడే ఆ ఆస్తులు నీ మీదకి వస్తాయి ఆ దీవులు నీ మీదకి వస్తాయి ఓకేనా ఈరోజు నుంచి మరి సమాధాన పడతావా ఆయన సమాధానం ఇస్తున్నాడని నీకు ప్రభువారు ఇప్పుడు ఈ వాక్యాన్ని బిడ్డలకు సమాధానం అని విడుదల చేస్తున్నాను వేస్తున్నామని తండ్రి మీరు విడుదల చేయండి ఆయన ఇచ్చే సమాధానము ఆ శాంతి మీ మీదకి దిగువచ్చునుగాక కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేస్తా రోషము కలిగిన వాడా ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడినందుకు మీ కోట్ల కోట్ల కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను హాలే లూయా అవును ప్రభు నీ ప్రాకారంలో నెమ్మది కలిగి నన్నావు నీ ప్రాకారంలో సమాధానము కలిగి నన్నావు హాలే లూయా మీరు దిగువచ్చి ప్రభు నీ బిళ్ళతో మాట్లాడుతున్నావు మీకు సమాధానము కలుగుని గాక మీకు సమాధానము కలుగుని గాక మీకు సమాధానము కలిగిన గాక అంటాను ఎంత గొప్ప దేవుడు నేను సమాధానించే దేవుడు ప్రభు నీ మాటలు విని ఆ ప్రకారం అనుసరించే వారికి సమాధానము కలుగుతుంది ఏసయా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి హాలెల్లు అవును ప్రభు తండ్రి ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన ఈ సమలో నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారయ్యా ఏసయా నువ్వు మాట ఇచ్చాను తప్పే దేవుడు కాదనయ్య నిజంగా నీతియుక్తమైన నీ మాటలు వింటున్న బిడ్డలు ప్రభ వారికి సమాధానం విడుదల చేస్తున్నారు మీరు సమాధానం విడుదల చేయండి నెమ్మది లేకుండా ఉన్నారు కుటుంబాలు అశాంతి అసమాధానం కలిగి ఉన్నారు కుటుంబాలు ప్రభ భార్య భర్త కుటుంబంలో ఎక్కడ సమాధానం లేదు అత్త కోళ్ళకు పట్టలేదయ్యా అప్పుడు భార్య బదలు పట్టలేదయ్యా అవును ఎన్నో సమస్యలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు సమాధానం లేకుండా ప్రభ ఉంటున్న వారి కుటుంబాల్లో అయినా ఇప్పుడే ఏసు క్రీస్ అనుగ్రహ సమాధానం వారి మీదకి విడుదల చేస్తుంది మీరు విడుదల చేయండి అయ్యా ఏసు మీ సమాధానం వారి మీదకి విడుదల చేస్తుంది విడుదల చేయండి అయ్యా మీ శాంతి వారి మీదకి విడుదల విడుదల చేయండి ప్రభా కుటుంబంలో నెమ్మది దయచేయండి కుటుంబంలో ప్రభా ప్రతి అడ్డుబండ్లు కూలిపోవని కాక ఆ కుటుంబాలు దేవా నీ యొక్క ప్రభా కృపలో తండ్రి వారి కుటుంబాలు నీ నిమిత్తమే కట్టబడను కాక ఎస్ అయ్యా మీకు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను అయ్యా వారికి తండ్రి వారు సెలవు ఇచ్చినావు అయ్యా పర్వతంలో తొలగిపోయినను మెట్టలు తత్తరలు నాకు రూపు విడిచిపోదు సమాధాన కర్తేగు మరి యహోవా సెలవిస్తున్నాడని నీ అది జాలిపడి యహో సెలవిస్తున్నాడు అన్నావు అయ్యా ప్రభా మీ సమాధానం వారి మీదకి విడుదల చేయండి మీ కృప చెప్పున వారిని ఆవరించండి అయ్యా నీ ప్రజలకు ప్రభా ఇదిగో వాక్యాన్ని విడదంత నీ ప్రజలే ఇదిగో నీ ప్రజలకు తండ్రి నాయన బలం అనుగ్రహించబడిన గాక నీ ప్రజల మీద సమాధానం దిగవచ్చును గాక నీ ప్రజలు ఆశీర్వాదం యోగ్యులుగా ఉందరు గాక కృప నుంచి గొప్పగా జరిగించమని ఇప్పుడే ఇప్పుడు బలం పుంజుకుని లేసు ప్రభ ఆ సాతన వీడికి శిరసం శీఘ్రముగా వారి పాదముల కింద చితక దొరకల సామర్థ్యం వారికి అనుగ్రహించబడిన గాక అని ధైర్యం వహించి ముందుకు సాగుట పరిశుద్ధాత్మ సహాయం చేయమని వారికి ఉన్న సమస్య నుంచి బాధల నుంచి వ్యాధుల నుంచి విడిపించి మేము తెచ్చుకోనమని వారి కుటుంబాలను క్రీస్తులు అంటు కట్టమని వారి కుటుంబాలనైనా నిత్యము తండ్రి నీరు కట్టిన తోట వెళ్ళను ఎప్పుడు ఉబు కూర్చుంటూ నీటి ఓట వెళ్ళను ఉండని గాక అని నా జీవన వేస్తున్నాములు నేను ప్రార్థించే ప్రత్యేకముగా వాడిని మీ చేతుల్లో పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ యాల్ వాక్యం వింటూ మాకోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి అన్ని దినము కూడా మీరు వాక్యం వినండి ప్రార్థన చేయండి దైవ దీవులు పొందుకోండి ఇంకా ఎవరైనా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి చెప్పండి ఫోన్ చేసి వాక్యాన్ని వినమని ఓకేనా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ప్రైజ్ ద లాడ్ దేవుడికి మహిమ కలిగిన గాక ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక ఇన్ని రోజులు కూడా ఈ బ్యూలా టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న నా ప్రియ శ్రోతలారా మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లిస్తున్నానండి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తూ మీరు బలపడ్డారని స్వస్థ పొందుకున్నారని మీ కుటుంబాల్లో మరి సంతోషంతో సమాధానం కలిగి ఉన్నారని మేము నమ్ముచున్నాం దేవునికి మహిమ కలుగునిగాక 
చాలా మంది ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు అమ్మగారు మరి అందరూ అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు మీరు ఇవ్వట్లేదు మీరు ఇవ్వండి అని అడిగినప్పుడు మేము ఇవ్వండి ప్రభు చెప్పాలి ఇవ్వనండి అని చెప్పాను చాలామందికి ఎందుకంటే ప్రభు చెప్పని పని నేను ఏది చెయ్యను దేవునికి మహిమ కలుగును కాక కనుక అనేక మంది జీవితాల్లో చేస్తున్న గొప్ప కార్యాలను బట్టి అనేక మంది స్వస్థతలు విడుదలలో ఎన్నో కార్యాలు చేస్తున్నాడు కనుక వాళ్ళందరి కార్యాలు చేస్తున్నాడు కాబట్టి వాళ్ళు ఫోన్ చేసి అడుగుతున్నారు మేము స్పాన్సర్ చేస్తామండి మీ అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వండి మీ అకౌంట్లో కొంత అమౌంట్ వేస్తామండి అని అడుగుతున్నారు నేను చాలా వరకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన ఇవ్వాల చాలామందికి నా ప్రభు చెప్పాలని ప్రభు దగ్గర ప్రా ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారు మాట్లాడారు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వమని తండ్రి మాట్లాడినారు కాబట్టి నేను ఈరోజు ఆ అకౌంట్ నెంబర్ మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ప్రభు మీకు ప్రేరేపించినట్లయితేనే ఆ అకౌంట్లో మీరు అమౌంట్ వేయండి మీకు తోచినంత ఇంత అంత డిమాండ్ చేయట్లా దేవుడు ఎక్కడ అలాగే చెప్పలేదు ఉచితంగా పొందుకున్నాం కానీ ఉచితంగా అందించవలసిన బాధ్యత నాకు ఉంది దేవుని దాసరాలుగా కాబట్టి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఎందుకంటే మేము చెప్పే వాక్యంలో మాలో నుంచి ప్రభు మాట్లాడుతున్న మాటలు వింటూ ఉండగా మీ వృద్ధులు తెలుస్తున్నాడు ప్రభు వారు మీకు స్వస్థపరుస్తున్నారు కార్యములు చేస్తున్నారు రైట్ కదా కనుక మీరు ఇవ్వాలని ఆశ కలిగి ఉన్నారు పరిశుద్ధాత్మ మీ హృదయాన్ని ప్రేరేపణ చేసినారు కాబట్టి మీరు నన్ను అడుగుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక కనుక ఒక్క రూపాయి వేసినా చాలు దానికి ప్రతిఫలం మీరు పొందుకుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ఓకేనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తానండి ఆ నెంబర్ మీరు చూసుకోండి మీరు వేసే ముందు మాకు ఫోన్ చేయండి మేము మీతో మాట్లాడతాం మీకోసం ప్రార్థన చేస్తాము ఓకేనా ఒకవేళ పర్సనల్ మమ్మల్ని కలవాలని ఎవరైనా మీరు ఆశతో ఉంటే మీకోసం ప్రత్యేకత కూడా ప్రార్థన చేస్తాం అంటే డబ్బులు ఇస్తే చేస్తాను అనుకోవద్దు పొరపాటు ఓకేనా మిమ్మల్ని ఇంకా బలపరిచి మీరు ప్రభు సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉండాలని మా ఆశ కనుక ఇప్పుడు మా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తున్నాము మా అకౌంట్ నెంబరు పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్